வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலேஜின் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உண்மையிலேயே <laughs> அந்த மாதிரியான அக்கரன்ஸ் நடந்ததுன்னு முடிவுக்கு வராரு அந்த சார்ஜ் ஷீட்டுங்கிறது என்ன சார் ஒப்பீனியன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது ஒப்பீனியன் ஆஃப் தி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ரெண்டும் ஒப்பீனியன் தான் அப்போ இந்த சார்ஜ் ஷீட்டில் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டில் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டில் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வராரு இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்னு சொல்கிறமே இவர் குற்றம் செய்தது உண்மை என்னுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனில் தெரிய வருது இது சம்மந்தமாக நான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாட்சிகளை விசாரித்து இந்த முடிவுக்கு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபைல் பண்ணிடுறாரு இப்போ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோடைய ரோல் வருது என்ன வருது ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ டூவில் வந்து சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று அக்கரன்ஸ் ப்ரூஃப் ஆகுது இன்னொன்றில் அக்கரன்ஸ் ப்ரூஃப் ஆகலை ரெண்டு மூணாவது வந்து பார்ஷியலி ப்ரூஃப் ஆகும் பார்ஷியலி ப்ரூஃப் ஆகாமலும் போகும் இப்போ அஞ்சு அக்யூஸ்ட் மேலே எஃப்ஐஆர் இருக்குது நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நாலு பேர் மேலே தான் சார்ஜ் ஷீட் இருக்கும் ஒரு ஆளை என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேஜ்லேயே விட்டுட்டாங்க இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ஷியல் சார்ஜ் ஷீட் இன்னொன்று இருக்குது ரெண்டு மூணு அக்கரன்ஸ் சாரி ரெண்டு மூணு அஃபன்ஸில் எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்பாங்க ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் டூ போட்டிருப்பாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க த்ரீ நாட் செவன்லாம் போட்டிருப்பாங்க கடைசியாக சார்ஜ் ஷீட் போடும்போது த்ரீ நாட் செவன் எடுத்துடலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் எடுத்துடலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் மேட் அவுட் ஆகும் டூ நைன்டி ஃபோர் பி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு போடுறாரு அப்போ எங்கே வருது லெஸ்ஸர் சார்ஜுக்கு இறங்கி வந்துடுற ஒரு அக்க ஒரு அக்கேஷனில் வந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எதிரிகளை வந்து விடு விட்டுருதாரு இன்னொரு அக்கேஷனில் வந்து ஹையர் சார்ஜிலேருந்து லெஸ்ஸர் சார்ஜுக்கு இறங்கி வர்றாரு மேஜர் இதெல்லாம் விட்டுறாரு இன்னொரு கைண்ட் ஆஃபும் இருக்குது புதுசாக சில பேரையும் சேர்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் டிஃபென்ஸ் எடுக்கும்போதே இந்த மூன்றாவது எதிரியினுடைய பெயர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்லேயும் கிடையாது முதல் தகவல் அறிக்கையிலையும் கிடையாது தானே அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டிஃபென்ஸாக இருக்கும் அப்போது அவருடைய அதிகாரத்தின் கீழே இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் புதுசாக இன்னொரு நபரையும் சார்ஜ் ஷீட்டில் சேர்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஆன் தி சைட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் இப்போ வந்து ரோல் ஆஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வருது போலீஸ் எழுதி கொடுக்குற எல்லாத்தையுமே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு பேரும் குற்றவாளின்னு சொல்லி சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணுறாங்க இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வந்து காக்னைசன்ஸ் எடுக்கும்போது ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆளை விட்டுடலாம் அவர் வாசித்து பார்த்துட்டு ரெண்டு பேர் மேலே வந்து மேட் அவுட் ஆகலை நான் ஒரு ஆள் மேலே தான் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறேன் இந்த அஃபன்ஸை காக்னைசன்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த ஒரு ஆள் தான் உள்ளே வராருன்னு சொல்லி எடுக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேர் மேலேயும் எடுக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேர் மேலேயும் இல்லைன்னு சொல்லி விடவும் செய்யலாம் அல்லது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் ஆர்டர் போடலாம் சிஆர்பிசியில் ஒன் செவன்டி த்ரீ சப்செக்ஷன் எயிட்டுக்கு கீழே ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் ஆர்டர் போடலாம் அப்போ இத்தனை வகையானதாக இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி மேஜர் சார்ஜிலேருந்து லெஸ்ஸர் சார்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க செல்ல அக்யூஸ்டை வந்து ஓமிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை வந்து காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விக்டீமுக்கு வந்து ரைட் டு பி ஹியர்டு ஒரு ரைட் இருக்குது அல்லது இவர் க்ளோஸர் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணிட்டார் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் போட்டால் க்ளோஸர் ரிப்போர்ட் பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் போட்டால் நம்ம ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் குற்றம் நடந்ததுன்னு சொல்லி போட்டால் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டு குற்றம் நடக்கலை ஒன்றுமே நடக்கலை மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஆக்ஷன் ட்ராப்டு இதெல்லாம் வருது இல்லை இந்த எஃப்ஐஆர்லாம் வந்து க்ளோஸர் ரிப்போர்ட் இப்போ இந்த க்ளோஸர் ரிப்போர்ட் வரும்போதும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோடைய ரோல் அப்படியே தான் இப்போ நம்ம வந்து ஆர்யூசி மர்டர் கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா அந்த ஆர்யூசி மர்டர் கேஸில் வந்து டெல்லியில் நடந்தது அந்த இது என்ன நுப்பூர் தல்வார் அந்த கேஸில் என்னென்னா சிபிஐயே இன்வெஸ்டிகேஷனில் பண்ணுவாங்க 
பண்ணிவிட்டு க்ளோசர் சார்ஜ் ஷீட்டு தான் ஃபைல் பண்ணாங்க க்ளோசர் சார்ஜ் ஷீட் பண்ணால் என்ன சொன்னால் நம்ம ரைட் டு பி ஹியர்டு யாருக்கு இருக்குது அந்த விக்டீம்க்கு டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரைட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன செய்கிறாரு ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி போலீஸ் ஹேஸ் ஃபைல் தி க்ளோசர் ரிப்போர்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி அப்ஜெக்ஷன் யூ கேன் கம் பிஃபோர் த கோர்ட் அண்ட் ஃபைல் யுவர் அப்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாரு இப்போ வந்து அந்த ஆருசியோடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்களுடைய அப்ஜெக்ஷனை ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன பேர் ப்ரொட்டஸ்ட் ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்க அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷனை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் ஆர்டர் போடலாம் அல்லது இந்த க்ளோசர் ரிப்போர்ட்டையும் ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷனையும் சேர்த்து கையில் வச்சுக்கிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு காக்னைசன்ஸும் எடுக்கலாம் அல்லது போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷனை வந்து செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இந்த ஆரூசி மருடர் கேஸில் என்ன பண்ணாங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சிபிஐ வந்து ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணாங்க அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணி ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்க அந்த ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷனுக்கு கீழே நடந்த என்கொயரியில் தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து நுப்பூர் தல்வார் மேலே காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் எடுத்தார் அப்போ அந்த ப்ராட்டஸ்ட் பெட்டிஷன் எவ்வளவு இதான எஃபெக்டிவான ஒரு ஸ்டேஜு உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு உதவியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வரும் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டை தனியாக நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம தனியாக வச்சுக்கிடும் அதுக்குள்ளே நாம் வந்து இப்போ போகலை சரி இப்போ சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல்டு காக்னைசன்ஸை பற்றி எடுக்கிறது வந்து காக்னைசன்ஸ் எந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருக்கு சிஆர்பிசியில் ஒன் நைன்ட்டியில் சொல்லியிருக்கு ஒன் நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி டூ ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ மூணு இருக்குது காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிற அதிகாரமே வந்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மட்டும்தான் உண்டு மூணு விதமாக அவர் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலாம் செக்ஷன் ஒன் நைன்டீனில் சப்செக்ஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இருக்குது போலீஸ் ரிப்போர்ட்டு அதர் தென் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டு அல்லது வந்து ப்ரைவேட்டு இதில் இருக்கலாம் அவராகவே சிவமோட்டாகவே எடுக்கலாம் அதான் அந்த மூணாவது இது இருக்குது அவரே தெருவில் போகிறாரு ஒரு அக்கரன்ஸை பார்க்குறாரு அவரே காக்னைசன்ஸ் எடுத்து நேரடியாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அது ஒரு இது இருக்குது செக்ஷன் ஒன் நைன்டியே இங்கே ஆக வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியாச்சு டேக்கன் ஆன் ஃபைல் அடுத்தால் என்ன வரும் வாட்ஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜு ஐபி இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராசஸ் ஏன்னா சார்ஜு சார்ஜ் ஷீட்டை வந்து நம்பருக்கு எடுத்துட்டாங்க அடுத்தால் நம்ம யாரை கூப்பிடணும் அக்யூஸ்டை கூப்பிடணும் கோர்ட்டுக்கு முன்னால் வாப்பா அவன் மேலே ஒரு கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது இந்த டேட்டில் நேரடியாக ஆஜராகணும்னு சொல்லி சம்மன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த சம்மன்ஸில் வந்து அப்பியர் ஆகணுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது ஃபர்னிஷிங் காப்பி அண்டர் செக்ஷன் டூ நாட் செவன் டூ நாட் செவனில் கொடுப்பார் டூ நாட் எயிட் வந்து ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு போகும் டூ நாட் நைன் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து கமிட்டல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இப்போ வந்து அப்பியர் ஆகிட்டார் டூ நாட் செவனுக்கு கீழே வந்து அந்த சார்ஜ் ஷீட்டு சார்ஜ் ஷீட்டோடு சேர்த்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய ப்ராசிக்யூஷன் ரிலை ஆன் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிடியாக இருந்தாலும் பென்ட்ரைவாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் டூ நாட் செவனுக்கு கீழே வந்து அக்யூஸ்டுக்கு வந்து காப்பி கொடுக்கணும் காப்பி கொடுத்துட்டு இப்போ அஃபன்ஸ் வந்து ட்ரையபிள் பை எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை செஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டூ நாட் நைன் ப்ரொசீடிங்ஸ் அதை வந்து கேஸை வந்து கமிட்டல் பண்ணி செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இப்போ அது வந்து ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா அவரே கையில் எடுத்துக்கிடுவார் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வரும் மேடம் சொன்னீங்களே நகல் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ம் கொஸ்டினிங் வரும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டில் வந்து கொஸ்டினிங் வரும் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் வந்து அந்த கொஸ்டினிங்கிறது கிடையாது என்ன கொஸ்டினிங் அப்படின்னா அக்யூஸ்ட்டை கேட்குறது எப்போ அவன் மேலே இந்த மாதிரி குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கு இந்த தேதியில் இதுதான் சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு வர்றது தான் சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் வருது கொஸ்டினிங் கேட்குறோம் நீ வந்து கடந்த பத்தாம் தேதி கோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வாசலில் வச்சு பிங்கிறவரை அசிங்கமாக திட்டி அவரை பக்கத்தில் இருந்து எடுத்து அந்த குச்சியால் எடுத்து அடித்து அவரை காயப்படுத்திட்ட அவருக்கு நீ கொலை மிரட்டல் விடுத்துருக்க அதனால் உனக்கு வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் பி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரு
குற்றவாளியாக இல்லையான்னு அவனே சொல்ல வைக்கிறது இது வந்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் மட்டும்தான் உண்டு செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் கிடையாது அப்போ வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறோம் அவர் வந்து இல்லை இல்லை ப்ளீட்ஸ் நாட் கில்ட்டி நான் குற்றவாளி இல்லைங்கிறாரு இப்போ சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் இந்த சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்க்கு முன்னாடி வந்து டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண பிறகு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் வராது சார்ஜுக்கு முன்னாடியே காப்பீஸை வாங்கின உடனே அக்யூஸ்டு வந்து ஹேஸ் டு கோ த்ரூ தி டாக்குமெண்ட்ஸ் வெதர் பிரைமா ஃபேசி கேஸ் இஸ் மேட் அவுட் ஆர் நாட் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் சமயத்தில் என்கொயரி நடக்கும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட்டு எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டு ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டு கூட இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் பார்க்கலாம் அக்யூஸ்டு வந்து எதுவுமே டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் பார்த்தோம்ல சிபிசியில் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ப்ராசிக்யூஷனுடைய டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டுமே பெருசல் பண்ணி ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கு சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்டு இருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்க்கணும் டாக்குமெண்ட்ஸை டிஃபெண்டண்டு அங்கே கொடுக்க முடியாது சிவிலில் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்டு சமயத்தில் அதே மாதிரி இங்கே அக்யூஸ்டும் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வந்து உள்ளே ஃபைல் பண்ண முடியாது ஃபைல் பண்ணால் அது மேஜிஸ்ட்ரேட்டு பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெறுமன சார்ஜ் ஷீட்டு அதோடு சேர்த்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு இப்போ என்ன செய்கிறாரு அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுது ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து டிசைட் பண்ணார்னு சொன்னால் அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவார் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் வருது ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் செக்ஷன் டூ லெவன் சிஆர்பிசியில் ஆரம்பிக்குது இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு கிளாஸ் பண்ண போகிறோம் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு பிறகு சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் ஸ்டேஜில் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அஃபன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் என்ன சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ரெட் ஓவர் பண்ணணும் அந்த அக்யூஸ்டுக்கு வாசித்து காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரெட் ஓவர் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு தி அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ்ட் டினைடு த சார்ஜ் அந்த சார்ஜை டினை பண்ணாருன்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கில் கடைசியில் ட்ரையலுக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது அக்யூஸ்டே டினைடு த சார்ஜ் அண்ட் கிளைம்டு டு பி ட்ரைடு நான் வந்து விசாரணையை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் தான் ஜெயம் என்ன செய்வார் ட்ரையல் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகுது ட்ரையல்னால் நமக்கு தெரியும் சிபிஐ சிஆர்பிசியில் முக்கியமான வைட்டல் பகுதி வந்து ட்ரையல் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற எல்லாமே ப்ரீ ட்ரையல் ட்ரையல் வந்து சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கிலேருந்து ஆரம்பித்து ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரைக்கும் ட்ரையல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கிறதெல்லாம் போஸ்ட் ட்ரையல் அப்போ என்டையர் ஸ்கீம் ஆஃப் சிஆர்பிசி வந்து ட்ரையல் ப்ரீ ட்ரையல் ப்ரீ ட்ரையல் மீன்ஸ் என்ன என்ன ட்ரையலுக்கு முந்தைய ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் ட்ரையல் அதை கூட ஷார்ட் ஃபார்மில் ப்ரீ ட்ரையல்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரையலுக்கு என்ன தேவைப்படுது எவிடன்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ப்ரீ ட்ரையல் ஸ்டேஜில் பூரா நீங்கள் பாருங்கள் கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் தான் ட்ரையலில் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இப்போ ஐபிசியில் ஆரம்பிச்சிது மர்டர்னு சொல்லி சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் வரைக்கும் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் சி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கூட தான் ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ ட்ரையல் ஒன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் சிஆர்பிசியில் இருக்குது அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ தான் யாரை விசாரிக்கலாம் முதல்ல யாரை விசாரிக்கணும் ரெண்டாவதாக யாரை விசாரிக்கணும் யார் என்ன ஃபேக்டை ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ எந்த ரோல் எந்த ஆக்டோடைய ரோல் ஆரம்பிக்குது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இப்போ தான் உள்ளே வருது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ட்ரீனிட்டின்னு சொல்லுவேன்ல கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு இண்டியன் பீனல் கோடு இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஏபிசி ஆக்சலேட்டர் பிரேக் கிளச் இப்போ இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ட்ரையலுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே வருது ட்ரையல் சமயத்தில் தான் உள்ளே வருது முதல்ல ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் ப்ராசிக்யூஷன் எவிடன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு எவிடன்ஸில் நிறைய இருக்குது எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ் இருக்குது ஓரல் எவிடன்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் எக் எவிடன்ஸ் இருக்குது ஐ விட்னஸ்ன்னு இருக்குது சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ்ன்னு இருக்குது டைரக்ட் எவிடன்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்படி நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் உள்ள இது 
இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு டூ செவன்டி டூ டூ செவன்டி த்ரீ சிஆர்பிசியில் அந்த எவிடன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஜெயம் எப்படி இருக்கணும் விஜிலண்டாக இருக்கணும் அவருடைய மேனரிசத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் டெமானரை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வரும் அப்புறம் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த கோர்ட் என்ன இருக்கணும் தமிழ் தான் நமக்கு அதெல்லாம் பற்றி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு தான் சொல்லும் இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு ப்ராசிக்யூஷன் சைடு எவிடன்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் யார் க்ளோஸ் பண்ணுவா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஏபிபி இங்கே க்ளோஸ் பண்ண பிறகு இது கொஸ்டின் ஆஃப் என்னது த்ரீ தேர்ட்டின் கொஸ்டின் இப்போ வருது இந்த த்ரீ தேர்ட்டின் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது ஒரு எம்டி ஃபார்மாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த த்ரீ தேர்ட்டீனில் என்ன செய்கிறோன்னு சொன்னால் இந்த எவிடன்ஸஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து அக்யூஸ்டோடைய ப்ரெசன்ஸில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அக்யூஸ்டு சார்பாக யார் முன்னால் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அக்யூஸ்டு சார்பாக வேறு ஒருத்தர் வந்து நிற்கலாம் கோர்ட்டில் யார் அட்வொகேட் ஒன்று அட்வொகேட் இருக்கணும் அல்லது அக்யூஸ்டு இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ண எவிடன்ஸ் வந்து அது இன்வேலிட் அது செல்லாது அப்போ எவிடன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எவிடன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஸ்டினிங் அண்டர் த்ரீ தேர்ட்டீன் ஒன் ஏ ஒன் பிலாம் இருக்குது அந்த இன்க்ரிமினேட்டிங் நேச்சர் அந்த ஆசா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு யார் அரசு தரப்பு சாட்சி ஒன்று அரசு தரப்பு சாட்சி ரெண்டு போதில் ஆசா ஒன்று ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ் பிடபிள்யூ ஒன் சார்ஜ்ஷீட்டில் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸ் எல்டபிள்யூ ஒன் எல்டபிள்யூ டூ எல்டபிள்யூ த்ரீன்னு வரும் இங்கே கோர்ட்டில் பாக்ஸில் ஏறி விசாரித்த பிறகு அங்கே எல்டபிள்யூ ஃபோராக இருப்பார் இங்கே கூட பிடபிள்யூ ஒன்னாக வரலாம் அந்த வருஷப்படி தான் விசாரிக்கணுங்கிறது இல்லை அது வந்து ப்ராசிக்யூஷனுடைய இது இப்போ அந்த எல்டபிள்யூ ஒன் காணலை இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டார் எல்டபிள்யூ டூவை தான் இங்கே முதல்ல விசாரிப்பாங்க அப்போ நீதிமன்றத்தில் முதல் முதல்ல யாரை விசாரிக்கிறாங்களோ அவங்க ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு பிடபிள்யூ ஒன்றுன்னு வருவாங்க இப்போ இந்த பிடபிள்யூ ஒன் வந்து அக்யூஸ்டுக்கு எதிராக என்னென்ன சங்கதிகளை சொல்லியிருக்கிறாங்களோ தனித்தனி கொஸ்டினாக அடிக்கணும் இந்த மாதிரி பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று எதிரியாகிய உன்னை கோட்டார் மெடிக்கல் ஷாப் வாசலில் பார்த்ததாக சொல்லுகிறார் சரியாக தப்பா கேட்கணும் ஆ இல்லை பொய் சொல்லியிருக்கிறாரும்பா இதை முதல்ல கேள்வி கேட்கணும் ரெண்டாவது கேள்வி அப்படி நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப் வாசலில் நிற்கும்போது ஆசா ஒன்று மருந்து வாங்க வந்தார் அவரை நீங்கள் அங்கே கீழே கடந்த குச்சியை எடுத்து அவரை அடித்து அசிங்கமாக பேசி உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தி நீங்கள்னு சாட்சின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து வரும் த்ரீ தேர்ட்டின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேஜ் டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் அப்போ தான் வருது ப்ராசிக்யூஷன் ஹேஸ் டு ப்ரூவ் தி சார்ஜ் இவர் வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அக்யூஸ்டு ஹேஸ் டு டிஸ்ப்ரூவ் த சார்ஜ் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை அப்போ இவரும் வந்து சாட்சிகளை கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தலாம் அல்லது தன்னையே கூட செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டீனில் வருது முந்நூற்றி பதினஞ்சுக்கு கீழே ஒரு பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அக்யூஸ்டு தன்னையோ கூட வந்து சாட்சியாக விசாரிக்கலாம் நிறைய கேஸில் நம்ம பண்ணுறதில்லை டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் அதுக்கு பேர் டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓரல் ஆர்கியூமெண்ட்டு ரிட்டன் ஆர்கியூமெண்ட்டு அதுக்கு பிறகு ஜட்ஜ்மெண்டு இந்த ஜட்ஜ்மெண்டில் வந்து தான் ட்ரையல் முடியுது ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று ரிவிஷன் போகலாம் அல்லது அப்பீல் போகலாம் அதெல்லாம் வந்து போஸ்ட்டு ட்ரையல் ரிவிஷனோ அப்பீலோ முடிஞ்சு போய் கன்ஃபார்ம் ஆனால் ப்ரிசனுக்கு அனுப்புகிறோம் அக்யூட்டல் ஆனால் விடுதலை அப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று அக்யூட்டல் விடுதலை இன்னொன்று வந்து அவரை வந்து கன்விக்ஷன் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் இதில் தான் ட்ரையல் முடியுது இந்த அளவில் இன்றைக்கி நம்ம முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய வகுப்பினை எடுத்த மாண்புமிகு சார்பு நீதிபதி முருகன் சார் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலிஜின் நன்றி வணக்கம்